Всем доброго времени суток. Сегодня видео, которое я, в принципе, не планировал делать, но поскольку э, интерес к проекту на форуме Model Depot, ссылка в описании, очень большой, и попросили рассказать, э, как подготовить чертежи для резчиков. Я сделаю два видео на эту тему. В первом я расскажу о основных моментах, которые нужно уточнить у резчиков и обратить внимание резчиков. И во втором видео я расскажу уже непосредственно о том, как подготовить э, чертежи. Использую я программу QCAD, она бесплатная, ссылка также в описании. И э, какие моменты нужно уточнить у резчиков. Первое. Формат файла, который они принимают. Как правило, это либо DXF, либо CorelDRAW. Я показываю на примере DXF. CorelDRAW он умеет читать формат DXF. При желании можете найти у кого CorelDRAW есть и конвертировать. Если резчики только в CorelDRAW принимают. Следующий момент. Нужно у резчиков уточнить максимальный размер листа, который они могут резать. В зависимости от этих размеров мы будем делать расклад. Теперь на какие моменты нужно обратить внимание резчиков. Вы видите, что на чертеже детали выполнены разным цветом. В первую очередь нужно резчикам сказать, что детали, выделенные зеленым цветом, должны вырезаться в первую очередь. Это отверстие. Почему-то это так. Если сначала вырезать саму деталь, она может сместиться. И когда будут прорезаться отверстия, они не совпадут с соседним фланцем. Поэтому сначала нужно вырезать все отверстия, потом уже нарезать детали. Вторые линии выделены голубым цветом. Это просто маркерные линии. Линии не полного реза. Они прожигаются на глубину 0,2-0,5 мм. Просто для того, чтобы по ним можно было укладывать рельсы. Это ориентир нам нужен будет для укладки рельс. Все детали модулей выполнены в виде отдельных файлов. Вот, например, верхняя деталь двойного прямого модуля. Маркерных линий здесь сделано на 4 пути. Соответственно, если вам они не нужны, лишние можно отсюда удалить, чтобы сократить стоимость работ. Также на один путь здесь сделано 3 линии. Это боковые линии края призмы и центр пути. Центр пути совершенно не обязателен, точно так же можете удалить. Оставить только те маркерные линии, которые вам будут нужны. Следующий момент по чертежам. Если у модуля есть повторяющиеся одинаковые элементы, они на чертеже сделаны в единственном экземпляре. Например, как фланец для прямого модуля. Он с двух сторон одинаковый, он на чертеже один. Но... При составлении раскладки нам их нужно будет добавить 2. Если же у модуля какие-то детали парные отличаются друг от друга, вот, например, как фланцы поворотного модуля, они на чертеже выполнены именно по отдельности каждая, но на одном чертеже. И таких деталей нам, соответственно, нужно будет по одной сделать каждой. Здесь они отличаются не только расположением отверстий, но также и зубчатым соединением угловым, они у этих фланцев разные. Вот основные моменты, касающиеся чертежей и тех моментов, которые нужно будет уточнить. И теперь я еще расскажу о самих файлах, которые содержатся в архиве. Ссылка на архив в описании. Какой файл для какого модуля предназначен. Итак, файлы все не скомпонованы по именам. Буковка L – это прямой модуль. 2L – это двойной прямой модуль. J – это модуль развилки. B – это мост. R – это поворотный модуль. LW – это модуль прямой, не полной глубины. Стандартная глубина у модулей Titrack 310 мм. Модули не полной глубины имеют глубину 210 мм. 
Такие модули обозначены дополнительно буковкой W. Вот, например, двойной модуль неполной глубины и одинарный модуль неполной глубины. Боковые стенки у модулей одинаковые как у полной глубины, так и неполной глубины. Отличаются они только верхом и фланцами. В состав чертежей одного модуля входит верх. Это топ. Сайдс. Это боковины. То есть это фасад и тыльная часть модуля. Фланцы. Чертежи фланцев двух видов. Это обычные, либо с вырезом. Я рекомендую делать с вырезом. Это вот тот вырез, который позволяет модули ставить друг на друга, так, чтобы они не ложились на рельсы. И если модуль большой, у него еще есть усилители внутренние. Я их также рекомендую делать с вырезами. Эти чертежи вискат дополнительно обозначены. Итак, еще раз быстро пробежимся по именам файлов. 2L сайт вискат это либо передняя, либо задняя стенка модуля. Здесь у двойного модуля она тоже есть с вырезами. Эти вырезы сделаны для вывода кабелей. Можно делать, можно не делать. Сайт это просто стенка передняя, либо задняя. Топ это верх. LW топ это верх двойного модуля не полной глубины 210 мм. B это мост. У него несколько больше деталей и также содержатся две картинки, которые показывают, как этот мост собирается. То есть, какой элемент, где у него стоит. Вот в двух ракурсах вот такая картинка есть для понятности того, как это собирать все. J это модуль развилки, соответственно усилители. Фланцы с вырезом, боковые, вверх, поворотный модуль на 90 градусов. То же самое, усилители с вырезом, обычные усилители, фланцы с вырезом, фланцы, боковины и вверх. Вот все основные моменты, о которых я хотел рассказать. Я постараюсь как можно быстрее выложить вторую часть этого видео. Надеюсь... Информация пригодится. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.